Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo TG Upel. Eh, come sapete, il mese di febbraio o marzo è dedicato all'adempimento del riaccertamento ordinario dei residui, che è un adempimento propedeutico alla chiusura del rendiconto, eh, in questo caso del 2021. E facciamo riferimento a che cosa? All'articolo 3,4 del decreto legislativo 118-2011, dove si afferma che al fine di dare attuazione al principio principio eh, generale della competenza finanziaria enunciata nell'allegato 1, gli enti locali cosa fanno in questo caso? Provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del loro rendiconto le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili e la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriannale vincolato di spesa al fine di consentire nelle entrate degli esercizi successivi l'iscrizione del fondo pluriannale vincolato a copertura delle spese reimputate la costituzione del fondo pluriennale vincolata non è effettuata nel caso in cui ci sia la reputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti delle FPV e agli stanziamenti correlati dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessari alla reputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente o nel caso di riaccertamento parziale, come vedremo nel corso, con determina dirigenziale. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Questo per far sì che possiamo dare un'evidenza veritiera al eh, nostro rendiconto. Pertanto vi invito al webinar organizzato da Upel in data 11 febbraio dove analizzeremo i residui attivi, i residui passivi, la eh, costituzione del fondo pluriennale vincolato per imputare alla luce dei criteri stabiliti dal principio contabile e la delibera di giunta di riaccettamento di anno dei residui nonché il parere dell'organo di revisione. Quindi vi aspetto l'11 febbraio. Grazie.